multiplication of decimals. Look at example 1. 73.082 times 6. Alright, now I show you with method 1. Okay, that is normal standard written method. Okay, you write like this. 73.082 times 6. Okay, look at your multiplication table of 6. Okay, 6 times 2, 12. So you write 1, 2. 6 times 8, 48. Plus 1, 49. Okay, 6 times 0 is 0. 0 plus 4 is 4. 6 times 3, 18. So we write like this, 1, 8. 6 times 7, 42. Plus 1 is 43, right? So I write like this, 43. And the last step, remember to put your decimal point. Okay, I count from the back. 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal place. Okay, this is 3 decimal place. Alright, so the answer must be same with this one, 3 decimal place. So you count from the back, 1, 2, 3, 3 decimal place. So you put a point. So the answer is 438.492. Okay, look at method 2. Method 2, I use lattice. Remember or not, when you times whole number in your last topic, okay, we can use lattice method. Alright, now, I fill in the number first, the decimal, 73.082 times 6. I write here 6. Okay, for this one, you can fill in the multiplication of 6 okay you can start with any box okay not necessary to start from here you can start let's say i want to start from 0 okay that is 0 times 6 0 times 6 becomes 0 right so i write 0 0 0 Zero. Okay, let's say I want to time with this one. 3 times 6 is 18, right? 3 times 6, 18, right? So you write 1, 8. Okay, let's say now I want to do this one. This one, okay? 2 times 6 is 12. 1, 2. Okay. Left another two. Maybe I want to start. I want to do this one. Seven times six. Forty-two. Four. Two. Okay. For this one. The last one. Eight times six. Forty-eight. Okay. Last. We need to add up. Okay. Kena tambah. Selepas isi sifat. Okay, kita kena tambah ikut lorong. Garisan merah ni adalah lorong. Okay, tambah numbers yang warna merah saja ya. Okay, 2. Okay, lorong pertama 2, 2. Okay, lorong kedua 1 plus 8. You will get 9. Betul? Okay, lorong ketiga... 4 plus 0. So, is 4. Okay. Seterusnya, 
0 plus 8 is 8. Continue 1 plus 2. You will get 3. And the last one is 4. Okay, check. Sama. Sama kan nombornya? 4, 3, 8, 4, 9, 2. Okay, sekarang jangan lupa decimal point. Okay, sama juga kira dari belakang. 1, 2, 3. Ada 3 kan dari belakang? 1, 2, 3. Jadi, yang ini adalah 3 decimal place. 3 tempat perpuluhan. Okay, so jawapan pun mesti sama. 3 decimal place. 3 tempat perpuluhan. Kira dari hujung. 1, 2, 3. Tiga digit dari hujung ya. Nampak? One, two, three. Okay. So, point dia ada di sini. So, jawapannya masa awak baca, mesti ambil L shape. Alright. So, jawapannya 438.492. Okay. Selesai. Now, example number 2. Contoh ke 2. 4 times 5.43 M is meter. Okay. Method 1, guna bentuk lazim. So, yang banyak digit tulis di atas. Okay, ini banyak digit kan? Tulis di atas. Boleh terbalikkan dia. Okay. 5.43 times 4. 4 bawa ke bawah. And then times. Okay. So now, darablah macam biasa. Okay. 4 times 3, 4 kali 3, 12. 12 kan? 1, 2. 4 times 4, 4 kali 4, 16 kan? Tambah 1, 17. 1, 7. 4 times 5, 20. 20, tambah 1, 21. Okay, 1, 2. 2 tempat perpuluhan. So, jawapan pun sama. 1, 2. Point kat sini. Okay, now I'm using lattice method. Cara kedua. Sama juga yang banyak digit susun melentang. 5.43 times 4. Okay. Isikan sifir dalam setiap petak. Boleh mula di dari mana-mana petak. Okay. Tak ikut giliran pun tak apa. Nak start dari dari kanan ke kiri boleh. Kiri ke kanan boleh. Ataupun dari tengah pun boleh. Okay, tak kisah. Alright, now I want to start from back first lah. Cikgu nak mula dari petak ini. Petak ini 3 times 4. 3 kali 4. 12 kan? 12. 1, 2. Okay. Oh, I change color. 1, 2. Okay, petak ini 4 kali 4. 4 times 4. 16. Okay, Petak ini 5 times 4, 20. 20. Lepas tu, tambah kan? Ikut lorong. Lorong ini, pertama ni, 2, 2. Okay, 1 plus, 1 plus 6, 7. Okay, ini, 1 plus 0, 1. Yang ini, 2. Okay, jangan lupa point. 1, 2. 2 decimal place. Jawapan pun sama. 1, 2. Point sini. So, the answer is 21.72. Okay. Tengok sini ada unit dia M. So, you put meter behind. Alright. Next one. Example. Example 3. Okay, this one. 10 times 
1.25 cm. Okay, so later, remember to put a cm behind. Ada cm di belakang. Okay, Madam tunjuk dengan lattice. Sebab darab dengan dua digit kan? Okay, yang banyak digit di atas. 1.25 di atas. Times 10. Okay, 1, 0. 1, 0. Lepas tu, kita isikan sifir-sifirnya. Okay. Tengok sini, barisan pertama ni. Okay. Petak pertama, 5 kali 1. 5 times 1. 5 kan? 5 awak kena tulis 0, 5. Okay, petak ini 2 times 1. 2 kan? Tulis 0, 2. Petak ini 1 times 1. The answer is 1, right? So, you write 0, 1. Okay, understand? Okay, next, this one. 5 times 0. You get 0 and kosong. Sifar, sifar. Okay, for this one, 2 times 0. Also, you get 0, right? 0, 0. Okay, this one. 1 times 0. Also, 0, 0. Okay, sekarang tambah ikut lorong. Okay, lorong pertama, 0. Lorong kedua, 5 times 5 plus 0 plus 0. You get 5. Okay, lorong ini, 0 plus 2 plus 0 plus 0. So, it's 2. Betul? Okay. Lorong ini pula, 0 plus 1 plus 0 is 1. Yang depan ini ialah 0. Okay, nak letak point, 1, 2 point. Dari belakang, 1, 2, so point di sini. Okay, so bila awak tulis jawapan, L shape kan? Okay, dari sini, 0, 1, 2, point, 5, 0. Okay. Zero di depan ini tak ada nilai. Jadi, kita boleh buangkan zero kat depan. So, kita tulis 12.50. Zero. zero ini boleh buang juga. Kalau tak nak buang pun tak ada masalah. Okay. Sebenarnya, selain bentuk lattice ataupun bentuk lazim, Kalau times dengan 10, kita ada cara yang lebih cepat, yang lebih mudah. Iaitu kita buat pergerakan titik perpuluhan. We move the decimal point. Okay. If times, kalau times, kita bergerak ke sini. Sebab jawapan selepas times ni akan lebih besar daripada 1.25. Jawapan sini akan jadi lebih besar. Jadi, kita kena bergerak ke kanan. Move the decimal point to the right side. Alright. Times 10. 10, kita gerak one step. Letakkan pensel kamu di tempat titik perpuluhan. Lepas tu, times 10, kita gerak satu langkah ke Kanan. Move one step to the right side. So, sekarang titik perpuluhan sudah berubah ke sini. So, jawapannya 12 point ada di sini. 5 cm. Nampak? Okay. Tengok contoh ini pula. Ini Madam tak nak guna. Pengiraan yang bentuk lazim ke ataupun lattice. Madam nak buat secara cepat. Dengan cara yang cepat. Gerak titik. Move decimal point. Alright. Ni 100. Ada dua sifar kan? So kita kena bergerak ke kanan dua langkah. Tadi darab 10. Tadi darab 10 bergerak satu langkah. Sekarang darab 100 bergerak 2 langkah. Okey, letak pen kamu di 
tempat titik perpuluhan letak dekat point gerak dua ke kanan one two okey so point sudah berubah ke sini jawapannya 641.2 nampak lebih laju kan lebih cepat kan okey tengok contoh ini pula yang ini Times 1,000. 1,000 tiga sifar. Tiga sifar kita gerak tiga langkah. Okey. Gerak ke kanan tiga langkah. So, letak pen kamu kat sini. Gerak tiga ke kanan. One, two, three. Point sudah bergerak dan dia berhenti di belakang dua. So, jawapannya six. 4, 1, 2. Point ada kat sini kan? Point ada kat sini kan? Point berada kat sini kan? Okay, kalau awak nak tulis point, mesti letak sifar. So, jawapannya ialah Jawapannya ialah 6,412 Ataupun kamu nak letak point zero pun boleh. 6,412.0 sama. Okey. Kamu juga boleh tulis sebagai 6412. Cukup. Alright. Dua-dua ni diterima. Okey. Secara ringkasnya. Secara ringkasnya. Kalau times 10. Okey. Titik perpuluhan berada kat sini. Kita gerak ke kanan one step. Satu langkah. Kalau times 100, titik perpuluhan di sini kita move two step. Gerak dua langkah ke kanan. Kalau times 1000, titik perpuluhan di sini gerak tiga langkah. Move three step to the right side ke kanan. Okey, itu saja.